Hi guys, good afternoon. Mm, okay. Hi guys, good afternoon. Session R M Uchirche. So yes. Friends, yar aaj the irna ang abdi na session la join panna soli irnga. Namo start pani ruu. So namo plan panna badi weekly current affairs kundo plan plan pani na ma. So the weekly current affairs session aada idu idu oru pilot project mari nochi kenga. So na ini ki quizza arthi ondri kenga. Content to kundo ondri kenga. So yedu kundo pola abdiing rade. Ippa namo students kita namo kete thiranji po. Seringla. Okay wa. Okay. So yes, live lari kerana orang orang komen tadi orang apa pun, semua clear ada kelak, no problem lah lah. Okay, yes, kita start puni lama. So ini first week August first first week kahana, mana ada di lantih, ye lantih di kahana, sila mukjy mana current affairs, hi Sindu, audio clear ada kelak, okay dan, yes, so. Weekly current affairs mali kundo polan plan panir kau, so ni kenapa panir kau abdi na, in the week orang mukjiamana current affairs ya, quizza na on deh terlalu deh kau, so quizzu matum pat kau deh illa am, am enna pan lah abdi na, ada two four seven orang, weekly current affairs orang contenti kundo deh kau, so an deh contenti, yepri padik kira deh abdi kira deh patar lah, seya, so inni kau on deh, ni kau on deh, ah inni kenapa reviews kuduk kering lo. Ini kenapa mari support kudu keringlo. Ada apa cerita next week lantuk current affairs session kundo pora dah. Wena ama abdin soltra mau mudi pun lah. Sering la. Okey wah session start puni lama. So yes, audio clear ada kek dengan ni kira. Obviously, anda tu, orang tu yes okey. Entah orang disturbance ni, nana soli ringan. Nama ni nana solte change puni. Okey la. Yes okey. So weekly current affairs abdin soltra apa? Ini yang yang kelang help ar ko abdin pati ni abdin. Nana ini TNPSC pergi cerang orang tu seri. SSC pelikiran orang tu seri, ni yang anda, nama lor dia, RRB students anda lor seri, IBBS pelikiran orang anda lor seri, so, yang lain tu kau orang all round current affairs, mari dah kundo pola apa dia tu plan lor no, so ada kundo pop pop orang, sering la, so mari saya solat ni, ada pilot project mari dah, so ini, indah wara ni, enna, ya, ulo views beri de, enna, enna comments kudu kering ya, inno kau tu session ni, apa dia improve pon la, ini lah, apa dia solat ni, entar, pat terus, nama weekly na current affairs session, kundo pop pop orang, sering la, okay done. So yes, nama lada ada tu for seven app. Ipo pati kena CPU order notification launch ayer si notification video potong. So CPU apply ponu nena cina SSC order, anda Tamil ni dulu pergi te. Nih eng lada A to Z foundation baca mangi kelam. Okey engla. So adu motor lama group ponu kena mula classes pergi terke. SSC le pati kena dina JE ke, orang lgi si sorry mechanical, ande electrical ke baca pergi terke. Orang lgi police baca T N S R B. Ungu lu constable batches boleh trik, so nama semua batches ini live lirik. An, nama lu deh ada YouTube channel la niye, ada two four seven channel la subscribe pon itu niye, abdi na. Ungu lu kini update la, versi akan cerita orang. Sering la. Okay, yes. So Telegram la, aku ada join terpun, nana cing abdi na. TNPC Sure Shot Selection Group, apuning la, in the Telegram group la niye, nora join ta iriklam. An de ada Vijayragul dot s ada two four seven dot com, abdi ing la in the in nora official mail edik niye message ni niye na. Yang aku la niye touch la iriklam. Sering la. ओके वा, ओके, सही ओके, इन्हीं की ना मैंने पाक अपराम डी ना अगस्त वन लर्निंग सावन वाले क्यों उल्ला करंट अफेयर्स है क्वेश्चन सा पाक अपराम क्वेश्चन है आधे कपर आंसर है आधोड़ा कंटेंट है ना पूर्मिया उनके एक्सप्लेन पन रहा है यंदा मारी क्वेश्चन सी यंदा ने एग्जाम ले केम पाक अपडिंग र Yes, first question. World Lung Cancer Day is observed every year on which day? That's what we call it. So, World Lung Cancer Day. So, days are very important for current affairs. So, that's why we are here. We are here in August 1st. We are here in the current affairs. But obviously, you can answer this question. World Lung Cancer Day. Do you know? तो आंसर पढ़ने का गुड गुड इवनिंग सैम गुड इवनिंग सो लार आंसर पढ़ने के अभी ना कुछ नलार को वर्ल्ड लंग कैंसर डे यंदा वर्षों कोण्डा रहा है अभी इंगेरे दे केल्वी
ஹாய் வாணி ஸோ யாராவது ஆன்சர் சொன்னீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த வாரத்தில் வந்து கண்டென்ட்டாக தான் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஐடியா இருக்கா வேர்ல்டு லங் கேன்சர் டே எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே சூப்பர் சிந்து வெரி குட் அருண் வெரி குட் ஹரிணி நன்றி நன்றி புது புது பேருங்கள்லாம் பார்க்குறேன் திருமலை நன்றி எல்லாருமே கரெக்ட் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தான் வேர்ல்டு லங் கேன்சர் டேவாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னா அதில் டேஸும் சரிங்களா இம்பார்ட்டண்ட் டேஸு அதோட தீமை படிச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா டேஸ் அண்ட் தீம் ரெண்டையும் சேர்த்து படித்தே ஆகணும் அது வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒன்று சரிங்களா ஸோ ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியை தான் என்னவாக கொண்டாடுறாங்க வேர்ல்டு லங் கேன்சர் டேவாக கொண்டாடுறாங்க அபவுட் தி அவேர்னஸ் அண்ட் அபவுட் தி காசஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லங் கேன்சர் அண்ட் ஹைலைட் த இஷ்யூ ஆஃப் லேக் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட் ரிசர்ச் ஃபண்டிங் ஃபார் தி ஹெயில்மெண்ட் அதாவது லங் கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு கொடு கொடூரமான வியாதி அதுக்கு இன்னும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஃபண்டிங்லாம் கம்மியாக இருக்குன்றதுக்காக வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் டே க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபண்டிங்கை திரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆகஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிக்கும் போதே லங் கேன்சரோடு ஆரம்பிக்குது ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்கிறேன் ஒருத்தே வேண்டாம் நல்லா இல்லை சரி உங்கள் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே லங் கேன்சரோடு ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி வேர்ல்டு பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் எவ்ரி இயர் அது எந்த வாரத்தில்னு கேட்குறாங்க ஸோ வேர்ல்டு பெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் ஆன்சர் இது உங்களுக்கு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா இது வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றப்ப இது ஆகஸ்ட் ஒன்றுலேருந்து செவன்த் வரைக்கும் நானே சொல்லிட்டேன் அப்போ ஆன்சர் இதாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போயிடலாம் ஸோ எஸ் வேர்ல்டு பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்படிங்கிறப்ப இந்த வீக் வந்து எந்த வீக்காக கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஒன்றுலேருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் கொண்டாடுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபீடிங் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் தாய்ப்பாலில் எவ்வளோ நல்லது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த வருஷத்தோட தீம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் கொண்டாடியிருக்காங்கல்ல இந்த போன வாரம் கொண்டாடினாங்களே அதோட தீம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெப் அப் ஃபார் பெஸ்ட் ஃபீடிங் எஜுகேட் அண்ட் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சரிங்களா ஸ்டெப் அப் ஃபார் பெஸ்ட் ஃபீடிங் எஜுகேட் அண்ட் சப்போர்ட் ஸோ ஸ்டெப் அப் ஃபார் பெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னா பிரஸ் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்து ஐ மீன் பிரஸ் ஃபீடிங் வந்து கொஞ்சம் முன்னிறுத்தி கொண்டு வாங்க எஜுகேட் அண்ட் சப்போர்ட் எதை எவ்வளோ முக்கியமோ அதை எடுத்து சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீக் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருந்து யார் யாருனா டபிள்யூஹெச்ஓ யூனிசெஃப் அண்ட் டபிள்யூஏ டபிள்யூஏபிஏ இவங்க மூணு பேரும் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சரி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் தேர்ட் இந்தியா வியட்நாம் பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸைஸ் எக்ஸசைஸ் வின் பேக்ஸ் has been started in so இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இந்த கொஷின் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு எந்தெந்த ஆங்கிள்லேருந்து இந்த கொஷின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சரிங்களா எஸ் கமான் ஸோ எஸ் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தெரியல அப்படின்னா நான் ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ம் வாணி ராஜஸ்தான் சொல்கிறீங்க ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஷினை எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த கொஷின் உங்களுக்கே தெரியும் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் கொஷின் சரிங்களா ஸோ ஆர்மி எக்ஸசைஸை பற்றின கொஷின் இது அதிகமாக கேட்கப்படுற இடம் ஐபிபிஎஸ்ஸு ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி சரிங்களா டிஎன்பிசிக்கு இதை அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க இந்த மூணுக்குமே அதிகமாக கேட்கப்படுறது இந்த ஆர்மி எக்ஸசைஸ் தான் சரிங்களா ஒரு இது வந்து ஒரு 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 அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்மி எக்ஸசைஸோட பேரை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க வின் பேக்ஸ் அப்படின்னா வியட்நாம் இந்தியா பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் அதுதான் வின் பேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க வியட்நாம் இந்தியா பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் இதை தான் வந்துட்டு வின் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வியட்நாமோட போடப்பட்டதுன்றது நீங்கள் இந்த வின் பேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இந்தியாவுக்கும் யாருக்குன்னு கேட்பாங்க இது வந்து ஆர்மி எக்ஸசைஸாக நேவி எக்ஸசைஸாக ஏர்ஃபோர்ஸ் எக்ஸசைஸானும் கேட்பாங்க சரிங்களா நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை நான் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேயில் கவர் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சீக்கிரமாக படிச்சுருங்க ஸோ மேக்ஸிமம்
இந்த எக்ஸசைஸ் நடத்தப்பட்டது ஹரியானாவில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த உத்தரகாண்டை நீங்கள் பார்த்தோன்னே எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு மலைப்பகுதி இங்கே ஆர்மி எக்ஸசைஸ் அந்த அளவுக்கு நடத்த மாட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் இருக்குது நிறைய பேர் ராஜஸ்தான் யோசிச்சுருப்பீங்க பட் ஆனால் எங்கே நடந்திருக்கு உங்களுக்கு ஹரியானாவில் நடந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ ஹரியானாவில் நடந்திருக்கு ஹரியானா வந்து எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச்குலா டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு ஸோ ஆர்மி எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நேம் யாருக்கும் யாருக்கும் நேம் ரொம்ப முக்கியம் அது பிட்வீன் ஹூ பிட்வீன் யாருக்கும் யாருக்கும் நடக்குதுன்றது முக்கியம் வேர் எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இந்தியா உமன் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் அல் நாஜா ஃபோர் ஹாவ் பீன் ஸ்டார்டட் இன் எந்த ஊர் அப்படின்றது கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்தியா உமனோட பேர் என்ன அல் நாஜா ஸோ இதை நீங்கள் டீகோட்லாம் பண்ண முடியாது இது மனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும் அல் நாஜா அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் ஓமனுக்குமான ஜாயிண்ட் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் சரிங்களா ஸோ எஸ் ஒரு ஒன் மினிட் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே இல்லைனா நானே ஆன்சர் சொல்கிறேன் சரிங்களா அல் நாஜா ஓகே ஸோ அல் நாஜா அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் ஓமனுக்கும் நடந்த நடந்த ஒரு ஜாயிண்ட் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் இது எங்கே நடத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜஸ்தானில் நடத்தியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மேக்சிமம் இந்த ராஜஸ்தான் ஹரியானா இந்த மாதிரி இடத்துல தான் உங்களுக்கு நடத்துவாங்க ஒடிசாவில் வந்துட்டு நேவல் மாதிரி எக்ஸசைஸ் நிறைய நடத்துவாங்க கேரளா ஒடிசாவில் நேவல் எக்ஸசைஸ் நிறைய நடத்துவாங்க ஆர்மி எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு ராஜஸ்தான் ஹரியானா அந்த மாதிரி இடத்துல நடத்துவாங்க சரிங்களா ஓகே ஃபோர்த் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா உமன் ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் ஆன அல் நாஜா ஃபோர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ராஜஸ்தானில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா சரி ஓகே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் படி படிச்சிருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் என்னால் தொட்டிருக்க மாட்டீங்க அப்படி இருந்தாலும் டப்புன்னு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங்கை போடுங்க இவ்வளோ நேரம்லாம் யோசிச்சுட்ருக்காதீங்க ஸோ லைவில் இருக்கிற இருபது பேருமே ஆன்சர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய எண்ணம் நான் நான் வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஷின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்ஸிங்னால் என்ன சார் ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா அந்த ஆன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கொஷினை பார்க்குறீங்க நாலு ஆப்ஷனை பார்க்குறீங்க கொஷினுக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கெஸ் வரும் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும் இல்லை இந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இந்த ரெண்டு இதை போடுங்க அது தப்பாக வந்துச்சுன்னா நான் ஏன் அதை தப்புன்னு சொல்கிறேன் ஏன் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டில் ஒன்றில் தப்பு வாங்கினா பரவாயில்ல போய் தெரியாமல் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏன் அந்த ஆப்ஷன் அந்த கொஷினுக்கு வராது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் இருக்குது சரிங்களா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிறதுலேயே அந்த ஐ மீன் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த கொஷினுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கொஷின்லேயே உங்களுக்கு அதோட சாயல் தெரிஞ்சிடும் அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷனை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஆன்சரை எழுதிடலாம் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போமா ஊஸ் த இந்தியாஸ் யங்கஸ்ட் அத்லட் அட் தி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ எஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் ஃபார் ஆல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் விச் இஸ் காமன்வெல்த் டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஸோ இந்தியா இந்தியா வந்துட்டு எங்கு யார் என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமன்வெல்த்தை பற்றி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எஸ்எஸ்சியில் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு குரூப் ஒன்னில் இது கண்டிப்பாக கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்கு அதே மாதிரி ஆர்ஆர்பி இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காமன்வெல்த்தை பற்றி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ காமன்வெல்த் கேம்ஸை பற்றி கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால் காமன்வெல்த் கேம்ஸை பற்றி மட்டுமே நம்ம தனியாக ஒரு செஷன் கொண்டு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காமன்வெல்த் கேம்ஸ் யார் நடத்துகிறாங்க எதுக்கு நடத்துகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ அந்த செஷன்
பதினாலு வயசு ஸ்குவாஷ் பிளேயர் அவங்க இவங்க வந்து இந்தியன் கண்டிஜென்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பேர்மிங்ஹம் பேர்மிங்ஹம் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்தில் இருக்குது பேர்மிங்ஹமில் நடக்கிற நம்மளுடைய இந்தியன் காமன்வெல்த்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நம்மளுடைய இந்தியன் டீமுக்கு விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்து ஒம்பதாவது தான் படிக்கிறாங்க பதினாலு வயசு தான் இவங்க தான் இருக்கிறதுலே யங்கஸ்ட் சரியா இந்தியன் கண்டிஜென்ட்லேயே யங்கஸ்ட் இது வரைக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுலேயே மொத்த காமன்வெல்த் இந்தியா இதுலேயே சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு காமன்வெல்த்தை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சரியா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அதுக்கான இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்ல ஸோ அதனால் காமன்வெல்த்தை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு தனி செஷன் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சுருக்கேன் அது என்னன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் எஸ் வாணி சொல்கிறாங்க காமன்வெல்த்தில் இந்தியா ஃபோர்த் பொசிஷன் அப்படின்னு வெரி குட் ஸோ அறுபத்தி ஒரு மெடலோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து பொசிஷன் வாங்கியிருக்கிறோம் அது யார் வாங்கினா என்ன வாங்கினா நிறையா ஃபேக்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அது இடத்துல மீராபாய் சானுவை பற்றி நிறையா ஃபேக்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்க யார் என்னன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நம்மளோட பஜ்ரங் புனியா அடிக்கடி மெடல் அடிப்பார் ரவிக்குமார் தஹியா ஒலிம்பிக்கில் மெடல் அடித்தவர் ஸோ இதெல்லாமே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா பி வி சிந்துவை பற்றி கொஷின் கேட்பாங்க இது எல்லாத்தையும் தெளிவாக நம்ம ஒரு செஷனாக கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஐடியா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் செஷன் தான் டக்குன்னு முடிச்சிருவோம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் அந்த செஷனை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அந்த செஷன் நான் கொண்டு போயிடுறேன் ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அத்லட் டு வின் அ மெடல் அட் வெயிட் லிஃப்டர் இன் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் மெடல் இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட் மெடல் வெயிட் லிஃப்டிங்லேருந்து தான் வந்தது காமன்வெல்த் கேம்ஸில் அது யார் ஜெயிச்சு கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ் எல்லாமே சொல்லலாம் வாணி சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு கரெக்டு தான் இப்போ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் யார் ஃபர்ஸ்ட் மெடல் இந்தியாவுக்காக காமன்வெல்த்தில் ஜெயிச்சா அப்படின்றது கேள்வி வெயிட் லிஃப்டிங்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மேபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெடல் எந்த ஈவெண்ட்லேருந்து வந்ததுன்னு கூட கொஷின் மாறலாம் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ தெரிஞ்சால் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எஸ் கமான் ஆன்சர் பண்ணலாமே ஓகே தெரியலையா சரி ஓகே யார் ஃபஸ்ட்டு மெடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்தியாவை சேர்ந்த சன்கீத் சார்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ அந்த சன்கீத் சார்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ஃபஸ்ட்டு மெடல் அடிச்சிருக்காரு விச் இஸ் ஃபஸ்ட்டு மெடல்னா இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெடல் இந்தியாவோட அது அறுபத்தி ஒரு மெடலில் முதல் மெடல் இவரது தான் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மெடல் ஐம்பத்தி ஐந்து வயது மென்ஸ் கேட்டகரியில் மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிலோ தூக்கி அவர் வந்து ச சில்வர் பொஸ் சில்வர் மெடல் பொசிஷனை ஜெயிச்சிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே கேட்பாங்க மறக்காமல் காமன்வெல்த்தை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே படிச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாமா ஹூ ஹாஸ் வாண்ட் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் அட் த காமன்வெல்த் கேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெடல் பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் யார் அப்படின்றத கேட்குறாங்க நான் தான் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மெடல் யார் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் யார் இதுக்கு முன்னாடி யார் காமன்வெல்த்தில் மெடல் அடித்ததில் யார் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் மெடல் அடிச்சிருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் மறக்காமல் காமன்வெல்த் கேம்ஸை படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போ ரீசெண்டாக கேட்க போகிறேன் எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி டிசம்பர் வரைக்கும் சரிங்களா எஸ் கம்மா நான் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் வெரி குட் மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஸோ மீராபாய் சானு தான் வெயிட் லிஃப்டிங் இந்தியா இந்தியன் உமன் வெயிட் லிஃப்டர் அவங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தான் மென் உமன்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் கேஜி கேட்டகரியில் இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோல்டை வாங்கி கொடுத்து அந்த அறுபத்தி ஒரு மெடலில் இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் அவங்கக்கிட்ட கிட்ட தான் வந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டு இது கண்டிப்பாக கேட்கறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது படிச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் ஹூ ஹாஸ் சர்பாஸ் சைனாஸ்ட் யாங் ஹியூஆன் டு பிகேம் தி ஏசியாஸ் ரிச்சஸ்ட் விமன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏசியாவிலேயே இப்போதிக்கு யார் ரிச்சஸ்ட் விமன் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான் இது யாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏசியாவுடைய ரிச்சஸ்ட் விமன் இப்போ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகளும் எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே கேட்கப்படும் ரொம்பவே முக்கியமான கேள்விகள் இதெல்லாம் எஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம்
அவங்க தான் வந்து சைனான சைனாவுடைய ஹியாங் ஹுவாங் அப்படிங்கிற அவங்கள முந்திட்டு ஏசியாவோட ரிச்சஸ்ட் உமனாக மாறியிருக்காங்கன்னு யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் நல்லா ப்ளூம்பர்க் பில்லியனர்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கா ப்ளூம்பர்க் பில்லியனர்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா பேர் நிறைய விதமாக வந்து வெல்த்தை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் ப்ளூம்பர்க் பில்லியனர்ஸ் இண்டெக்ஸ் படி தான் யாருன்னு பார்த் யார் வந்து ஏசியா ரிசர்ச் ரிச்சஸ்ட் விமன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாவித்ரி ஜிண்டால் தான் சரியா ஓகேவா ஓகே டன் எஸ் ஓகே எஸ் நிறைய பேர் ரோஷினி நாடார்னு சொல்லியிருக்கீங்க நானுமே அந்த ரோஷினி நாடார் யார் அப்படி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் ஸோ இந்த ரோஷினி நாடார் இருக்காங்கள அவங்களோட வெல்த்து வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெல்த்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறது எஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம பார்த்துடலாமா அவங்க வெல்த்தியஸ்ட் இந்தியன் விமன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த வெல்த்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க என்ன அப்படிங்கிறது யார் இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தெரில பட் ப்ளூம்பர்க் இண்டெக்ஸ் படி யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்மா செக்டர் லீஸ் டாப் டென் ஓகே டன் ஓகே எஸ் இது பார்த்தீங்க யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரோஷினி நாடார் வந்து இந்தியாவுடைய டாப் பணக்காரங்க அப்படின்னு யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹுரான் ஹுரூன் குளோபல் யு ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் மேட் பில்லியனர்ஸ் லிஸ்ட் ஓகே ரைட் ரைட் ஓகே சூப்பர் செல்ஃப் மேட் பில்லியனர்ஸ் லிஸ்ட் அதாவது புருஷனோட காசு இல்லாமல் பரம்பரை சுத்து இல்லாமல் தானாகவே உயர்ந்ததில் ரோஷினி நாடார் தான் நம்பர் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஜிண்டால் அப்படிங்கிறவங்க ஓபி ஜிண்டால் அந்த குரூப்போடைய சேர் ஐ மீன் அவங்களோட ஒய்ஃபே தவிர அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் மேட் பிஸ்னஸ் உமன் கிடையாது ஸோ செல்ஃப் மேட் பிஸ்னஸ் உமன் லிஸ்ட் வெளி வெளியிடுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா குரான் குளோபல் யூ ஃபார்ட்டி சரிங்களா இதுவே இங்கே கேட்டுக்கிற கேள்வியில் மொத்தமாக ஏசியாவோடையிலே வெல்த்தஸ்ட் வெல்த்தியஸ்ட் விமன் யாருன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பத்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரை சொல்கிறாங்க சாவித்ரி ஜிண்டாலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ திருமலை உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக தான் நான் இந்த கொஸ்டினை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரோஷினி நாடார் அப்படிங்கிறவங்க இந்தியாவுடைய டாப் ரிச்சஸ்ட் செல்ஃப் மேடு பிஸ்னஸ் விமன் செல்ஃப் மேடு பில்லியனர் செல்ஃப் மேடு பில்லியனர்னா அப்பா காசோ புருஷன் காசோ பரம்பரை பணமோ இல்லாமல் தானாகவே சம்பாரித்து உயர்ந்ததில் ரோஷனி நாடார் நம்பர் ஒன் ஆனால் பரம்பரை சொத்தெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணால் உங்களுக்கு யார் நம்பர் ஒனில் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாவித்ரி ஜிண்டால் தான் வராங்க சாவித்ரி ஜிண்டால் ஜிண்டால் குரூப்போட சேர்பர்சன் சரிங்களா ஸோ ஜிண்டால் குரூப்போட சேர்பர்சன் ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி Which country has been emerged as the top country with highest DFDA in the year India in financial year 2022? So, what is the foreign direct investment board of the country? If you look at the foreign direct investment board of the country, what is the foreign direct investment board of the country? So, yes, answer is correct. Yes, the answer is easy. Yes, the answer is easy. Come on. வெரி குட் கதிரவேல் வெரி குட் சூப்பர் கதிரவேல் ஆன்சர் சொன்னது கரெக்டு வாணி சொன்னதும் கரெக்டு சிங்கப்பூர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஊருக்கெலாம் பெருசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை கிடையாது இந்த ஊர் அவனுங்களே பணக்காரங்க தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதே இந்த ஊருக்காரனுக்கு தான் அப்போ ஆப்வியஸ்லி சிங்கப்பூர் தான் சரிங்களா ஸோ சிங்கப்பூர் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ஏ முரேசியஸ் நெதர்லாண்ட் சுவிட்சர்லாண்ட் ஹாவ் எம்எஸ் ஆஸ் தி டாப் ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ளோஸ் இன் டு இந்தியா இந்த இயர் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் சரிங்களா ஸோ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுல ஓகே நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் இந்தியாவில் யார் அதிகமான ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டால் சிங்கப்பூர் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்பர் சிங்கப்பூர்லேருந்து தான் நம்ம ஊருக்கு அதிகமான ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு யார் அதிகமாக பணம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூர் அடுத்து யூஎஸ்ஏ அப்புறம் முரேசியஸ் நெதர்லாண்டு சுவிட்சர்லாண்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் Who has won the 2022 F1 Hungarian Grand Prix? So, that's the question. Who has won the 2022 F1 Hungarian Grand Prix? So, I'm telling you, F1 is the maximum of F1. So, who is here? Tell me. Who is here? 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 
எஸ் கமான் ஸோ எஃப் ஒன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தான் ஞாபகம் வரணும் கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகே தெரியலனா ப்ராப்ளம் இல்லை எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஒன்று ரேஸ் இருக்குல்ல ஓகே சூப்பர் வெரி குட் எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல தான் ப்ராப்ளம் வருது எப்பயுமே இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஜெயிப்பாங்க சரிங்களா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தர் தான் ஜெயிப்பாங்க அதுலேயும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இவர் தான் ஜெயிப்பார் ஒரு இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் வெர்ஸ் டேப்பன் தான் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ ஹங்கேரியன் கிராண்ட் பிக்ஸில் யார் ஜெயித்தாங்கன்னா ரெட்புல்லை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மேக்ஸ் வெர்ஸ் டேப்பன் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு சரிங்களா ஸோ இந்த மேக்ஸ் வெர்ஸ் டேப்பனும் லூயிஸ் ஹேமில்டன் இந்த ரெண்டு பேர் பேரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மேக்ஸ் வெர்ஸ் டேப்பன் லூயிஸ் ஹேமில்டன் மேக்ஸ் வெர்ஸ் டேப்பன் ரெட்புல்காக கார் ஓட்டுறவர் லூயிஸ் ஹேமில்டன் மெர்சிடிஸ்க்காக கார் ஓட்டுறவர் இவங்க வந்து நெதர்லாண்டு டீமு இவங்க வந்து கிரேட் பிரிட்டன் டீமு இந்த மூணையும் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது எஃப் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் எஃப் ஒனுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறப்ப எஃப் ஒன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ன்னு போட்டு இங்கே கடந்த ஆறு மாதத்தில் நடந்த எல்லா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அங்கேரியனு அவுதாபி கத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கிராண்ட் பிக்ஸையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதில் வந்து லூயிஸு எதில் வந்து மேக்ஸு இல்லை வேறு யாராவது அதர்ஸ் யாராவது இருந்தால் அது அப்படி கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க லூயிஸை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இவர் மெர்சிடிஸ்க்காக கார் ஓட்டுறவர் கிரேட் பிரிட்டன் டீமு நான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வெஸ்டாப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்புல்காக கார் ஓட்டுறவர் இவர் வந்து நெதர்லாண்ட் டீம் சரிங்களா ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இது ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனு எக்ஸாம் எழுதிட்டு இந்த கொஷின் வந்து நீங்கள் கரெக்ட் வாங்குறப்ப தான் என்னை நீங்கள் வந்து தேங்க் பண்ணுவீங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த கொஷினை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒரு வச்சு படிங்க ஓகே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ அட் ட்ராஸ் இன் கார்கில் செக்டார் ஹேஸ் பீன் நேம்ட் ஆஸ் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு பேரை மாற்றி வைக்கிறதே ஒரு முழு நேர வேலையாக போயிட்டுருக்கு அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக டெய்லி படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கார்கிலில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டான ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க புதுசாக அது என்ன பேருன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா கொ கொஷினோட இது வரைக்கும் எழுதின பேங்கிங் எக்ஸாமோட நாலேஜை வச்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸை கொஷினாக நாங்கள் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ அதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொஷினாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ கொஷினோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஷின் நீங்கள் எழுதின எக்ஸாம்லையும் வருதா இல்லை நான் சம்மந்தமே இல்லாமல் எதாவது எடுத்துகிட்டு வரேன்னா வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் நிறையா பேர் படிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கதிரவெல்லாம் பட்டு பட்டு நடிக்கிறாரு வெரி குட் சாம் வெரி குட் கதிரவேல் தப்பு இல்லை கன் ஹில்லுன்னு போட்டீங்க கன் ஹில் தப்பே கிடையாது திருமலை வெரி குட் கன் ஹில் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கார்கிலில் உள்ள ஒரு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கன் ஹில்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஹில்லில் தான் நமக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ரேஷன் விஜய் நடந்தது ஸோ ஆப்ரேஷன் விஜய் அப்படிங்கிறது கார்கில பிடிக்கிறதுக்காக பாகிஸ்தான் ஆர்மிட்டருந்து கார்கில பிடி பாகிஸ்தான் ஆர்மியோட சண்டை போட்டு கார்கில பிடி பிடிக்கிறதுக்காக போடப்பட்டது ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் விஜய் அப்படியே கமாபரேட் கமாபரேட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோக்கு நம்ம கன் ஹில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே சூப்பர் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் கேள்வி விச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் லான்ச்சு த குட் ஃபார் யூ குட் ஃபார் த பிளானட் கேம்பைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேம்பைன் லான்ச்சஸும் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐபிபிஎஸ் மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸ் சரிங்களா எஸ்எஸ்சியில் எஸ்எஸ்சிலேயுமே உங்களுக்கு சிஜிஎல் மாதிரியான கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் டப் பண்ணி கேட்டு விட்ருவாங்க இதிலெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட நார்மலைசேஷன் மார்க்கு எங்கேயோ போயிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஆப்வியஸ்லி ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே எஸ் கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் குட் ஃபார் யூ குட் ஃபார் த பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் யூஎன்இபி ஐஎம்எஃப் ஐஇஏ மூணு இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஷனை தெளிவாக பார்க்கணும்
டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்னா நம்ம சின்ன வயசில் பார்ப்போமே வந்து டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்ஆ கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் சூப்பர் வேர்ல்டு ஒய்டு ஃபண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ வேர்ல்டு ஒய்டு ஃபண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஷினை பாருங்கள் குட் ஃபார் யூ குட் ஃபார் த பிளானட் அப்போ ஏதோ ஒரு என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பாடி சரிங்களா என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பாடி என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பாடி இதில் யார் வேர்ல்டு ஒய்டு ஃபண்டு யூஎன் எனர்ஜி ப்ரோ ஐ மீன் சார் என்விரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் இன்டர்நேஷனல் என்விரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராமு இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு ஐஎம்எஃப் இவன் எக்கனாமிக்ஸை சேர்ந்தவன் இவன் ஐஇஏ இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி ஏஜென்சி இவன் எனர்ஜியை சேர்ந்தவன் இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு இந்த கேம்பெயினை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க குட் ஃபார் யூ குட் ஃபார் த பிளானட்னு சொல்லிட்டு அப்போ எடுத்தோடனே என்ன பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் யாராக ஒன்றாக தான் இருக்கும் அதில் கரெக்டான ஆன்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் விச் இஸ் வேர்ல்டு ஒய்டு ஃபண்டு ஃபார் நேச்சர் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் சரிங்களா ஓகே புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் வெரி குட் கதிரவேல் வாணி வெரி குட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா டிஸ்ட்ரிக் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மீட் ஹேஸ் பீன் ஹோஸ்டட் இன் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு வரதை படிச்சுக்கோங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு வரது தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷின் சாரி கொஷின்ஸாகவே இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா டிஸ்ட்ரிக் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மீட் ஆல் இண்டியா லெவலில் டிஸ்ட்ரிக் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி முதல் முதல்ல எந்த இடத்துல நடத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது கேள்வி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனை பாருங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மீட் நடத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 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 எல்லாருமே எல்லா ஊர்லேருந்தும் வரக்கூடிய ஒரு இடமா முதல்ல இருக்கணும் மெயினான இடமா இருக்கணும் சூப்பர் வெரி குட் ஃப்ரீயாக எங்கேருந்து வந்தீங்கன்னு தெரில பக்காவாக பதில் சொல்லிட்டீங்க இந்த கொஷினுக்கு ஸோ நியூ டெல்லி அப்படிங்கிறது கரெக்டு நான் எப்பயுமே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது அது தான் கவர்மெண்ட் வைஸ் ஏதாவது ஒரு மீட் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா சார் வீக்லி சிஏக்கு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்கா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகிற கிளாஸஸ் கதிரவேல் ஸோ இன்னுமே வீக்லி டெய்லி வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழேயே கமெண்ட் போட்டுருங்க நம்ம வீக்லி கொண்டு போயிடலாம் ப்ளேலிஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ வார வாரம் சனிக்கிழமை எடுக்கலான் இருக்கேன் இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையே எடுத்துட்டேன் ஏன்னா நாளைக்கு நான் லீவு அதனால் வார வாரம் சனிக்கிழமை உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த கிளாஸஸ் கொண்டு போக பார்க்குறேன் சரிங்களா டெல்லி அப்படிங்கிறது சரியான பதில் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டோட எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்தாலும் எந்த ஒரு மீட் நடந்தாலும் உங்களுக்கு அது நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெல்லியில் தான் நடக்கும் அதனால் அது தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா டிஸ்ட்ரிக் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நால்சா நால்சாவை பற்றி கேள்வி ஓகே அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போக வேண்டாம் நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கு கீழே வரது தான் இந்த ஆல் இண்டியா டிஸ்ட்ரிக் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஸோ அது நடத்தது எங்கேன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விஜயான் பவனில் தான் நடந்திருக்கு நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஸ் லான்ச்டு ஆல் ஃபார் பாரத் அப்படிங்களா சாரி சாரி ஏஐ ஃபார் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவு அது எந்த இன்ஸ்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லான்ச் பண்ணுற நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸை அவங்களுக்கு கொஷினாக கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கமான் விச் இன்ஸ்டிடியூட் ஹேஸ் லான்ச்ட் ஏஐ ஃபார் பாரத் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது கொஷின் ஓகே பக்கா சூப்பர் கரெக்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஸோ ஏஐ அப்படிங்கிறது இனிஷியேட்டிவ் டு பில்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஏஐ ஃபார் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் ஸோ இண்டியன் லாங்குவேஜஸை வச்சு ஏஐ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் சரிங்களா ஓகே சூப்பர் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆஸ் பர் கேண்டர் ரிப்போர்ட் விச் இஸ் த மோஸ்ட் சூஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் பிராண்ட் இன் இந்தியா அப்படின்றது கேள்வி கேண்டர் ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவிலே ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிராண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பார்லே அமுல் டாபூர் பிரிட்டானியா பார்லே அமுல் எல்லாருக்கும் நாக்கு ஊருதா டாபூர் பிரிட்டானியா
பார்லேஜி அதே தான் அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் ஐந்து ரூபாய்க்கு விஸ்கெட்டிக்கும் பார்லேஜி அவர்கள் த மோஸ்ட் சூஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸாக செலக்ட் பண்ணப்படுகிறார் ஸோ பார்லேஜின்றது கரெக்டு ஸோ பார்லேஜி அப்படிங்கிறது தான் டாப்பில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அமுல் பிரிட்டானியா கிளினிக் ப்ளஸ் டாட்டா காதி காதி அதுதான் என்னான்னு தெரில நந்தினி கோல்கேட்டு ஆவின் லைஃப் பாய் பாடுறா ஆவின் இருக்குது உங்களுக்கு இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்களேன் ஆவின் அப்படிங்கிறது இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட கவர்மெண்டால் தொடங்கப்பட்டது ஸோ ஆவின் இருக்குது ஆமாம் நம்ம எங்கே ஆரோக்கிய பால்லாம் குடிக்கணும் நம்ம ஆவின் பால் தான் வாங்கி குடிக்கணும் பச்சை பால் ப்ளூ பால் ரெட் பால் க்ரீன் பால்னு ஸோ எஸ் வெரி குட் ஆன்சர் பண்ணவங்க சூப்பர் பார்ல நிறையா பேர் சொல்லியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் விச் கம்பெனி இஸ் செட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் இந்தியா ஹவுஸ் அட் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ பாரிஸில் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்க போகுது அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியா ஹவுஸ் இந்தியா ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே இந்தியன் இவங்க வந்து கண்டிஜன் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இந்தியா ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத கன்சல்ட் பண்ண போகிறாங்க அது எந்த கம்பெனின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா இதுக்கெலாம் நம்ம யோசிக்கலாமா கரெக்ட் கதிரவேல் சூப்பர் பா நல்லா படிச்சுருக்கீங்க வெரி குட் மூணே பேர் தான் ஒன்று அம்பானி மாமா இன்னொன்று அதானி மாமா இன்னொன்று டாட்டா மாமா கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த இதில் அம்பானி மாமா தான் கொடுத்துருக்காங்க அழகாக ரிலையன்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவர் தான் கொஸ்டினில் வந்து கேட்டாங்க இந்த ஆப்ஷனில் மூணு பேர் யார் இருந்தாலுமே இவங்க தான் வரப்போகிறாங்க ஸோ இந்தியன் ஹவுஸ் அட் ஒலிம்பிக்ஸ் அந்த ரிலையன்ஸ் சாரி பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் யார் இந்தியன் ஹவுஸ் அமைக்க போகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அமைக்க போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Which state's Indus International School has introduced first teaching robot in India? Which state's Indus International School has introduced teaching robot? So, robot is teaching teach in India. What is the school? I mean, sorry. What is the school? I mean, sorry. What is the school? What is the school? What is the international school? What is the Indus International School? What is the school? What is the school? So, what is the school? தெலுங்கானா எல்லாருமே மகாராஷ்டிரா சொல்லிட்டீங்க பட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தெலுங்கானா அப்படிங்கிறது கரெக்ட் சரிங்களா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் அப்படிங்கறதே ஒன் ஆஃப் தி ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டீச்சிங் ரோபாட் இன் இந்தியா த ஈகிள் ரோபாட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோபாட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க அவங்க வந்து இருபத்தி ஒரு ஈகிள் ரோபாட் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அது எங்கெங்கே இடத்துலாம் இருக்குன்னா தெலுங்கானா சாரி ஹைதராபாடு பெங்களூர் பூனே இந்த மூணு இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பைலட் ப்ராஜெக்டை ஹைதராபாடில் விட்டுருக்காங்க ஹைதராபாட் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு தெலுங்கானா ஸ்டேட்டில் வரும் ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு தெலுங்கானா சரிங்களா ஓகே சூப்பர் பிரியா வெரி குட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வென் டிட் ஏர்த் பிரேக் இட் ஷார்டஸ்ட் டே ரெக்கார்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் இந்த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அப்படின்னே சொல்லலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் என்ன நமக்கு இந்த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ வென் டிட் ஏர்த் பிரேக் இட் ஷார்டஸ்ட் டே ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் ஓகே சூப்பர் கரெக்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் ஓ கரெக்டாக சொல்லுவீங்க எஸ் ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் போன ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் என்ன ஆச்சுன்னா எர்த்து வந்து இருக்கிறதுலே ஷார்டஸ்ட் டேவாக சுற்றி முடிச்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் வாஸ் ஃபிஃப்டி நைன் மில்லி செகண்ட் ஷார்டர் தேன் த ரெகுலர் டைம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் சரிங்களா ரெகுலராக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லாமல் அன்றைக்கு மட்டும் வெறும் ஐம்பத்தி ஒம்பது மில்லி செகண்டு தான் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் மில் மில்லி செகண்டு தான் வந்து உங்களுக்கு சுத்தி குறைஞ்சிருக்கு பட் ரீசன்ட் டைம்ஸில் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா எர்த்து வந்து 
முன்னே இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றுதுன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே நமக்கு நேரம் பற்ற மாட்டேங்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இன்னும் வேகமாக வேறு சுற்று தான் சரி ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடுவோமா ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன்த் அப்படிங்கிறது ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் எர்த்து வந்து தன்னோடய ஷார்ட்டஸ்ட் டே ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்கு விச் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் மில்லி செகண்ட்ஸ் லெஸ்ஸர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சரிங்களா ஓகே டன் A new species of damsel fly named Anamalai reed tail has been discovered in. So, easy on our question. It's very easy to say. If you think about the question, I'm going to say that Anamalai is going to say that you can say that Anamalai is going to 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 say that. ஆனமலை ஓகே ஆனமலை ஷேர்ட் பிட்வீன் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா பட் கேரளாவில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது இருக்குது ஸோ கேரளா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல கொஷின் ஈஸியாக ஆகிட்டதுனால உங்களுக்கு பரவாயில்ல இந்த இடத்துல எப்படி எப்படிலாம் திரும்ப கொஷின் கேட்பான் நியூ ஸ்பீசிஸ் கால் டேம்சல் ஃப்ளை வாஸ் டிஸ்கவர்ட் இன் விச் ஆஃப் தீஸ் ஃபாலோயிங் உங்களுக்கு சேன்ச்சுரி இல்லைனா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனமலைன்னு கொடுக்காம உங்களுக்கு வந்து இதில் பேர்லேயே இருக்குது டேம்சல் ஃப்ளை ஆனமலை ரீட்டைல் அப்படிங்கிறது பேர்லேயே இருக்குது அதனால் தப்பிச்சிட்டிங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கொஷினுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஸோ வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரி இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் உள்ள பீச்சி வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரி இது திருசூரில் கேரளாவில் இருக்குது இப்போ இந்த சேன்ச்சுரி நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நாலு பின்ன கொஷின் எப்படி கேட்பானா ஆனமலை ஆனம் அது பேர் என்னது ஆனமலை ரீட்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் செல்ஃப்ளை எந்த வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்பீசிஸை வச்சு வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரிஸ் கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்படி ரிவர்ஸ்லேயும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஸ்டேட்ஸ் போலீஸ் ஹாவ் பீன் ப்ரெசென்டட் த ப்ரெசிடென்ட்ஸ் கலர் பை வைஸ் பிரசிடென்ட் வெங்கையா நாயுடு அதாவது போலீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் சிறந்த போலீஸாக இந்த எந்த ஸ்டேட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் சரிங்களா ரீசன்ட் டைம்ஸில் எஸ் கமான் ஓகே சூப்பர் சக்கில் பிரியா கதிரவேல் சூப்பர் தமிழ்நாடுங்கிறது கரெக்ட் ஸ்காட்லாண்ட் போலீஸ்க்கே நம்ம ஆளுங்க டஃப்பு கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம சிங்கமில் சூர்யா அப்பயே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு போலீஸுங்கிறது கரெக்ட் ஸோ தமிழ்நாடுக்கு தான் என்ன கொடுத்துருக்காரு வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை அன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருனா பிரசிடென்ட்ஸ் கலர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காரு ஸோ எதுக்காக கொடுக்கப்படுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஹானர் சரிங்களா ஒரு ஸ்பெஷல் ஹானர் போலீஸ்க்காக கொடுக்கப்படுறது ஓகேங்களா எஸ் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சதன் சவுத் இந்தியாவில் வாங்கின மொதோ ஸ்டேட் அப்படிங்கிற அந்த பெருமையும் யார் தமிழ்நாடுக்கு தான் போகுது அப்போ தமிழ்நாடோட ஃப தமிழ்நாடு தான் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கினா மொதோ ஸ்டேட் சரிங்களா ஓகே எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா இன்வெஸ்டிகேட் ஸ்மக்லிங் ஆஃப் ஐடோல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ் அதாவது இந்த சிலை திருட்டு பிரிவுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக போட்டு அந்த திருடப்பட்ட சிலைகள்லாம் மீட்டதுக்காக உங்களுக்கு பயங்கரமான பாராட்டுகள் குவிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ சிலைகளை மீட்டாங்க பொன்மாணிக்க வேலை பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்வியஸ்லி சிலை கடத்தல் பிரிவு டி சிறப்பு அதிகாரியாக இருந்தார் ஸோ அதை பற்றி படம்லாம் வந்தது படம் ரொம்ப முக்கியாக இருந்தது பட் அவர் கதை ஆனால் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் சிலையே இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து மீட்டு கொண்டு வந்தாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்காக இந்த சிலை திருட்டு பிரிவுக்காக தான் இந்த பிரசிடென்ஸ் கலர் அவார்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது சரிங்களா இந்தியாஸ் லான் பவுல்ஸ் விமன்ஸ் ஃபோர் டீம்ஸ் ஹேஸ் ஒன் விச் மெடல் அட் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் இது வந்து இப்போ தான் நானே முதோ தடவை இந்த கேமை பார்க்குறேன் அதாவது கோழி குண்டே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்து அந்த கோழி குண்டை உருட்டி விட்டு விளாட்ற ஒரு விளாட்டு அந்த விளையாட்டில் இந்தியா வந்து இந்த காமன்வெல்த்தில் ஜெயிச்சிருக்கு அது என்ன மெடல் ஜெயிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சரிங்களா ஸோ நான் நான் சொன்ன மாதிரி காமன்வெல்த்தை பற்றி கொஷின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரப்போகிற எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே இருக்கும் இந்த காமன்வெல்த் இந்தியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பிரமிக்கத்தக்கது சரிங்களா ஷூட்டிங் அப்படிங்கிறத காமன்வெல்த்லேருந்து தூக்கிட்டாங்க ஷூட்டிங்கில் தான் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா போன தடவை உங்களுக்கு பத்து பத்து மெடல் கிட்டே ஜெயிச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த ஷூட்டிங் இல்லாமல் இந்த இந்தியா ரொம்ப கேவலமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகுதுன்னு நினச்சப்போ
ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் காமன்வெல்த் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட்டு அதை பற்றி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க சூப்பர் கோல்டு மெடல் பக்கா ஃபஸ்ட்டு தடவை விளையாடி டெபியூட்டண்ட்டாக விளையாடி உங்களுக்கு கோல்டு மெடல் ஜெயித்தாங்க இந்தியன் விமன் டீம் சரிங்களா ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை தோக்கடிச்சு திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் மெடல் வான் பை இந்தியா இன் லான் பவுல்ஸ் ஈவெண்ட் அட் கா காமன்வெல்த் கேம்ஸ் ஸோ அதான் நமக்கே தெரியும் லான் பவுல் அப்படிங்கிறது இந்த கோழிக்குண்டே கொஞ்சம் பெருசு சரிங்களா ஓகே டன் நெக்ஸ்ட்டு விச் டெலகாம் கம்பெனி இஸ் ரெடி டு ரோல் அவுட் த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் அக்ராஸ் இந்தியா சொல்லணுமா இதெல்லாம் கேள்வியாக கேட்கணுமா ஸோ ஃபைவ் ஜி வரப்போது ஃபைவ் ஜியை பற்றின கேள்விகள் அதிகமாக வரும் டெக்னிக்கலாகவும் வரும் நான் டெக்னிக்கலாகவும் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் ஸோ அதனால் ஃபைவ் ஜியை பற்றி நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க எடுத்தோடனே ஃபைவ் ஜி சிம்மை வாங்கி காசை கொடுத்து போடுறதுலாம் வேஸ்ட்டு ஃபைவ் ஜிலாம் எங்கே எடுக்குது என்ன அதோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பொறுமையாக வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா எஸ் ஆப்வியஸ்லி யார் நம்மளுடைய அம்பானி மாமா தான் இதுக்கும் இருக்க போகிறாரு லேன்ஸ் ஜியோ அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விச் கண்ட்ரி வில் கண்டெக்ட் மல்டி நேஷ்னல் ஏர் காம்பேட் எக்ஸைஸ் பிச் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மல்டி நேஷ்னல் அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா கண்ட்ரீஸுமே எல்லா கண்ட்ரீஸும் உள்ள சில கண்ட்ரீஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு தங்களுடைய ஏர் காம்பேட் எக்ஸசைஸாக ஒரு எக்ஸசைஸ் பிச் பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு இது நடத்துகிறாங்க அது எந்த ஊர் நடத்துது அப்படிங்கிறது கேள்வி ஸோ ஆப்ஷனை பாருங்கள் எந்த ஊருக்கு அதோடய கேபபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் செகண்ட் ஏர்டெல் கரெக்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஜியோ செகண்ட் ஏர்டெல் பட் ஃபஸ்ட்டு யாருன்றது தான் கொஷின் ஓகே டன் செல்வாவா ஓகே வெல்கம் செல்வா பிரியா சூப்பர் கொஷனுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்தோனேஷியா மலேசியா கிட்டலாம் அந்தளவுக்கு வந்து பவர் சப்போர்ட் இல்லை ஜப்பானே வந்து யூஎஸ்ஐ நம்பி தான் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிறவன் தன்னந்தனியே சோலோவாக நிற்கிறவன் ஸோ ஆஸ்திரேலியா தான் அதை நடத்துகிறான் சரிங்களா ஸோ இந்தியா இதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்குது இதில் பதினேழு நேஷன்ஸ் கலந்துக்கிறாங்க ஸோ வந்து இந்த பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிச் பிளாக் அப்படிங்கிறது பேர் ஆகஸ்ட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து செப்டம்பர் ஆறு வரைக்கும் நடக்க போகுது இன்னும் நடக்கலை பட் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் கிராஃப்ட்ஸ் வில்லேஜ் ஸ்கீம் இஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் விச் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிராஃப்ட்ஸ் வில்லேஜ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது கேள்வி கிராஃப்ட்ஸ் வில்லேஜ் கொடுத்துருக்கிற மினிஸ்ட்ரியை பாருங்கள் ஹோம் அஃபேர்ஸு கல்ச்சரு டெக்ஸ்டைல்ஸு எம்எஸ்எம்இ ஸோ கிராஃப்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ்னால் முதல்ல என்ன எஸ் கிராஃப்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் வில்லேஜ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கீமு எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க எஸ்எஸ்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை செய்வது என்று ஒரு வீடியோ போடுங்க சார் சாம் கண்டிப்பாக போட்டுடலாம் சாம் சரிங்களா எஸ்எஸ்சி அப்ளை பண்ணுறத விட ஒரு ஈஸியான வேலை இருக்காது பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஓகே எல்லோரும் கொஞ்சம் ட்விஸ்டாக வரீங்க பட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சரிங்களா ஸோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் Crafts Village Schemes aim to develop handicrafts as a sustainable livelihood options for artisans in clusters. That is, handicrafts, you know, handicrafts are developed for you. You can go to the scheme of the Crafts Village Scheme. What is the ministry of the ministry? It is a textile ministry of the ministry. which also links textiles with tourism so handicrafts vaangradhukagave nareya per varuvaanga illa ipa nammala ponona na ipa endha oor assam andha mari oorukku la ponona andha ooroda andha toppi andha idala vaangittu varanga illa so andha mari seringala so idhila irukkaradhile romba mukkiyamaana news enna nu kettingana indha edathila vara indha news dhaan seringala எட்டு வில்லேஜை வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிராஃப்ட்ஸ் வில்லேஜ் ஸ்கீமு கீழே ஸோ அது என்னென்ன வில்லேஜ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக படிச்சுக்காங்க திருப்பதி ஸோ திருப்பதியோட கை கை கைத்தொழில் அந்த இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வடாஜ் அப்படின்னு குஜராத்தில் நைனி அப்படின்னு உத்தரப்பிரதேசில் ரகுதாஜ்பூர் ஒடிசாவில் அனேகுண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகாவில் தமிழ்நாட்டில் மகாபலிபுரம் தாஜ்கஞ்ச் அப்படின்னு உத்தரப்பிரதேசில் அப்புறம் அமர் அப்படின்னு ராஜஸ்தானில் ஸோ அது மாதிரி எட்டு இடங்கள் இருக்குது எட்டையுமே நான் மனப்பாடம் பண்ணுமா சார் என்ன பண்ண வேணாம் ஒரே ஒரு தடவை வாயை விட்டு படிங்க திருப்பதி வடாஜி நைனி ரஜு ராஜ் ரகுராஜ்பூர் அணேகுடி மகாபலிபுரம் தாஜ்கஞ்சு அஜ் அமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுக்கிறீங்க 
நீங்கள் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு இது உத்தரப்பிரதேசி ஒரு கர்நாடகா ஒரு ஆந்திரப்பிரதேசி ஒரு ஒடிசா ஒரு ராஜஸ்தான் இதெல்லாம் நீங்கள் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது பட் எட்டு இது சொல்லியிருக்காங்க எட்டுங்கிற நம்பர் முக்கியம் மேபி பேர் கேட்டால் உங்களால் எழுத முடிகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வாசிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹூ ஹேஸ் ஆத்தர்ட் அ நியூ புக் டைட்டில் த ஜேர்னி ஆஃப் நேஷன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அப்படிங்கிறது கேள்வி எஸ் கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்க Who has authored a new book titled Journey of Nation 75 Years of Indian Economy? So yes, answer is Sanjay Baru. Sanjay Baru is the answer. Sanjay Baru is the answer. Journey of Nation 75 Years of Indian Economy is the answer. So, if you look at this book, you can see the name of the book. You can see the name of the book. The famous author is the name of the book. So, you can see the name. எழுதியிருக்காரு பட் புக்கோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமின்னு இருக்கிறதுனால இந்த புக்கை கேட்கலாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு புக்கு நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இது எத்தனாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் யாராவது இது எத்தனாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இது எத்தனாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் கமான் ஆன்சர் ப்ளீஸ் செவன்டி ஃபைவா ஷோரா ஷக்கில் செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவா எல்லாருமே செவன்டி ஃபிஃப்த் தான் சொல்கிறீங்களா என்ன எல்லாருமே செவன்டி ஃபிஃப்த்னு சொல்கிறீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்குலாம் செவன்டி சிக்ஸ்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேயே ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கொண்டாடிட்டோம் சரிங்களா அதாவது இந்தியா அப்போ தான் பிறக்குதே பிறந்தோனேவே பர்த்டே கொண்டாடினோம்ல அந்த பிறந்தோனேவே பர்த்டேவும் நமக்கு அந்த வயசு நீங்கள் வயசு கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தான் நமக்கு எழுபத்தஞ்சி வயசு இப்போ நான் வயசுக்கு பிறந்தோனேவே எனக்கு பர்த்டே கொண்டாடியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினோனேவே ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேயே நமக்கு என்னவாக கொண்டாடிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக கொண்டாடிட்டாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நடந்திருக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த கொஸ்டினில் தப்பு பண்ணிவிட்டு வராதீங்க இதை எம்டிஎஸில் கேட்டிருக்கான் அந்த கேள்வியை சரிங்களா நான் தப்பு பண்ணல நான் என்னி கரெக்டாக போட்டுட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு உட்காந்து பொறுமையாக புரிய வைக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக ஆகி போயிடுச்சு வயசு கணக்கில் இந்தியாவோட வயசை கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சி வயசு தான் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சி வயசு தான் ஆனால் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக கொண்டாடுறப்ப நமக்கு இது எழுபத்தி ஆறாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எழுபத்தஞ்சி வயசு முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோனேவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கொண்டாடிட்டோம் நம்ம அதனால் அதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஆறாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக தான் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஆகஸ்ட்டு பதினஞ்சாம் தேதியை கொண்டாடுறாங்க தயவு செஞ்சு அதை மறந்துடாதீங்க மக்களே சரிங்களா ஓகேவா எழுவத்தஞ்சு வருஷ வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுவத்தஞ்சு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு சரிங்களா எழுவத்தஞ்சு வருஷம் முடிய போகுது ஆனால் சுதந்திர தினமாக நம்ம கொண்டாட போகிறது என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர தினமாக தான் நம்ம கொண்டாட போகிறோம் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்துருச்சு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஓகே ஒன்றும் தப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் Who has won the first ever gold in para powerlifting sports at Commonwealth Games? If you are learning a normal Commonwealth Games, you are learning a para Olympics, para Commonwealth Games. If you are learning a para Olympics, you are learning a para Olympics. You are learning a para Olympics. You are learning a para Olympics. You are learning a para Commonwealth Games. So, you are learning a para Olympics. You are learning a para Olympics. ஸோ இதில் மெடல் அடித்தவங்களை பற்றி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நம்ம இதையும் தனியாக ஒரு செஷனாக கொண்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டைம் ஆகிடுச்சு நான் டைம் ஆனதே பார்க்கல ஸோ எஸ் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதிர் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா ஸோ சுதிர் ஹேஸ் வான் அ கோல்டு மெடல் இன் சாரி மெடல் இன் 
ஹெவி வெயிட் ஃபைனல் அட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ காமன் வெல்த் இவர் மொத்தமாக ஜெயி தூக்கினா எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பன்னெண்டு கிலோ தூக்கியிருக்காரு இவர் ஜெயிச்சது கோல்டு மெடல் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ஸ்டேட்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு ஆஸ்ட்ரனாமிக்கல் லேப் சாரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு ஆஸ்ட்ரனாமிக்கல் லேப் ஹாஸ் பின் இன்க்ளூட் இன் யூனஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் ஸோ அப்போ புதுசாக ஒரு யுனஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத பா கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினாக ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நூற்றி ஆறு நூற்றி ஆறு வருஷம் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பீகாரில் இருக்குது ஸோ பீகாரில் உங்களுக்கு நூற்றி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட அந்த யுன உங்களுக்கு அஸ்ட்ரானாமிக்கல் அப்சர்வேட்ரி எங்கே இருக்குன்னா லல்காட் சிங் காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் முசாஃபர்பூரில் இருக்குது பீகாரில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஆட் பண்ணப்பட்டது ஸோ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானது யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் இந்தியாவோட யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு முக்கியன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எஸ் இதோட இன்றைக்கி செஷன் நமக்கு முடிஞ்சுது ஒரு விஷயம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தா போதுமா சார்னால் பத்தாது கண்டென்ட்டாக படிக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஏற்படும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வெறும் பதிமூணு பேஜ் மட்டுமே உள்ள ஒரு வீக்லி ஒன் லைனர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகஸ்ட் ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் உங்களுக்கு அடா டூ ஃபோர் செவனில் தராங்க சரிங்களா ஸோ வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பேஜுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நியூஸாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்ச்சுன் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா உலகத்திலே ஐநூறு ஐநூறு டாப் மோஸ்ட் கண் க கம்பெனிஸில் உங்களுக்கு நம்ம ஊர் எல்ஐசியும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த கம்பெனிஸில் என்னென்ன ரேங்கிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ குளோபல் கம்பெனிஸில் எந்த கம்பெனிஸ் எந்த ஊர் அதிகமாக இருக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவில் பத்து ராம்சார் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பத்து ராம்சார் சைட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது எதுக்காக முக்கியம் அப்படின்னா இது டிஎன்பிஎஸ்சி வகையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பத்தில் எத்தனை இது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு ஆறு இடங்களை தமிழ்நாட்டோட ராம்சார் வெப்சைட்ஸாக வந் சாரி ராம்சார் வெட்லேண்ட்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸோ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நியூஸு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ இது அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடா டூ ஃபோர் செவன் வீக்லி ஒன்லைனர்ஸ்னு போட்டாலே இது உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக ஒன்லைனில் இந்த இந்த கொஷினை நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு நியூஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்லைனில் படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் குவிஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மந்த்லி குவிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த குவிஸோட இது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ஜூலை மந்தோட குவிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்லைனராக தான் இருக்கும் ஆன்சர் மட்டும் இருக்கும் ஆப்ஷன்லாம் எதுவுமே இருக்காது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டாக படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா பிரியா இன்னுமா வரல நான் ஏற்கனவே கேட்டு சண்டை போட்டேம்மா அவங்க ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இப்போ உடனே இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டேன் நான் வந்து பேசாமல் இந்த குரூப் மெயின் குரூப் ஒரு குரூப் இருக்குமா நான் அதிலே உங்களுக்கு நான் போட்டுடுறேன் சரிங்களா நான் அதிலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் போட்டுடுறேன் போட்டுட்டா கண்டிப்பாக ஆட் ஆகும் ஆட் ஆகாமல் இல்லை அவங்க அந்த ஸ்டோரில் வேலை பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் வந்து லேட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நான் ஆட் பண்ண சொல்லிடுறேன் சரியா சரி காய்ஸ் ஸோ எஸ் நம்ம செஷனோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் வழக்கம் போல் நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவனில் ஏதாச்சும் பிளாக் பேச்சஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய கோடான ஒய் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுங்கள் பேச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எஸ்எஸ்சிக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பேச்சஸ் போயிட்டுருக்கு இது சிபிஓவும் கவர் ஆகிற ஒரு பேட்ச் தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த பேச்சஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிட்ட தான் அந்த ப்ரைஸஸ் வரும் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் மொத்த எஸ்எஸ்சியும் சேர்த்து வாங்கிடலாம் ஜேஇ அப்படி இது வந்து உங்களுக்கு புக்ஸும் சேர்த்து இதில் கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு ஸோ புக்ஸும் இதில் கொடுத்துட்றாங்க ப்ராப்ளம் கிடையாது எஸ்எஸ்சி ஜேஇன்னு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பேட்சும் மெக்கானிக்கல் பேட்சும் போயிட்டுருக்கு மெக்கானிக்கல் உங்களுக்கு தீபக் சார் எடுப்பார் எலக்ட்ரிக்கல் விமான மேம் எடுப்பாங்க எஸ் ப்ரைம் டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டும் வ
உங்களுக்கு பத்து இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எங்கேயோ நியூஸ் தப்பாக படிச்சிருக்கீங்க சரண்யா சரண் புதுசாக ஆட் பண்ணப்பட்டது ஆறு ஏற்கனவே இருந்தது நாலு சரிங்களா அப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பத்து இருக்குது பத்து ஆட் பண்ணலை நான் தான் யோசித்தேன் உங்களுக்கு என்னடா என்னமோ கொஞ்சம் குழம்புறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அதை கொஞ்சம் தெளிவாக படிங்கம்மா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மேலோட்டமாக தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பத்து வெட்லேண்ட்ஸ் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலோட்டமாக படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ணதில் ஆறு இருக்குது பழைய ஒரு நாள் இருக்குது அப்போ மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் பத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ சரணியா சரண் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு குரூப் ஒன்னுக்கு ஒரு தனியாக பேச்சஸ் போட போயிட்டுருக்கு போட்டு போட்டு போயிட்டுருக்கு அதான் வெற்றி நிச்சயம் பேட்ச் உங்களுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேட்ச் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் மெகா பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே கவர் ஆயிரும் ப்ரீயா உங்களோட கன்சர்னை நான் இன்னிக்குள்ளே முடிக்க பார்க்குறேம்மா சரிங்களா ஸோ உங்களோட கன்சர்னை கண்டிப்பாக நான் இன்னிக்குள்ளே முடிக்க பார்க்குறேன் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் த செஷன் சரண்யா சரண் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் பத்து ராம்சார் சைட்ஸு அதில் புதுசாக ஆட் பண்ணது ஆறு பழைய இது நாலு ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் த செஷன் நாளைக்கு லீவு நான் மண்டே உங்களை செஷனில் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தஞ்சி வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ நிறையா பேர் வந்து ஏண்டா இந்தியாவில் பிறந்தோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோடு இருப்பீங்க பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிறந்த நாட்டை என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்க கூடாது சரியா ஸோ பிறந்த நாடு அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே வந்து பிறந்துட்டீங்க நம்ம அம்மா அப்பாலேருந்து முன்னோர்கள்லேருந்து எல்லாமே இங்கே தான் இருந்தாங்க யார் முன்னாடியுமே நம்ம நாட்டை வந்து நம்ம விட்டு கொடுத்துக்க கூடாது அது நாடு எவ்வளோ மோசமான நாடாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா இப்போ நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம விட்டு கொடுப்போமா இல்லை இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை விட்டு கொடுப்பாங்களா இல்லை இல்லை ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம பிறந்த நாட்டையும் நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாது தேசப்பற்றோடு என்றைக்குமே இருந்து கவர்மெண்ட்டில் வாங்கிறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்